வெல்கம் டு சுபாஷ் ரசோய் இன்றைக்கி நாம் நார்த் இந்தியன் ஸ்டைலில் அவல் உப்புமா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது பத்தே நிமிஷத்தில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸியாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கக்கூடிய ரெசிபி இது இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள்லாம் தேவைன்னு பார்க்கலாம் அவல் அவல் வந்து தடி அவல் வகை எடுத்துக்கோங்க மெல்லிஸ் அவல் எடுத்தால் குழஞ்சி போயிடும் நான் ஒரு மூணு கப் எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி இதை தண்ணி ஊற்றி நல்லா ரெண்டு மூணு தடவை கழுவிடணும் கழுவுனதுக்கப்புறம் சுத்தமாக தண்ணி எல்லாம் வடிச்சுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து மூடி வச்சிடலாம் மற்ற ஐட்டம்லாம் ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ளே இது நல்லா ஊறிடும் நமக்கு காயெல்லாம் வெட்டிட்டு பண்ணுறதுக்கு சரி தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு வெங்காயம் ஒரு உருளைக்கிழங்கு மூணு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சீரகம் சோம்பு உப்பு தேவையான அளவு கால் கப்பு நிலக்கடலை மஞ்சள் பொடி மிளகா பொடி மல்லிப்பொடி சக்கரை கொஞ்சமாக பிளாஸ்டில் சேர்த்துக்கலாம் எலுமிச்சம்பழம் வேணுங்கிறவங்களும் கொஞ்சமாக எலுமிச்சம்பழம் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி எலுமிச்சம்பழம் எடுக்கல வெங்காயம் உருளைக்கிழங்க நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க பச்சை மிளகாவை கீறி வச்சுக்கோங்க மல்லி இலையும் நல்லா பொடியாக வெட்டி வச்சுக்கோங்க மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் நிலக்கடலை அதில் போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தாளிச்சிக்கலாம் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சீரகம் சோம்பு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா பொரிய விடுங்க கடுகு உளுத்தம்பருப்பு எல்லாம் போ நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ அது கூட கருவேப்பில் வெங்காயம் பச்சை மிளகா எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்து அதையும் நல்லா வேகிற வரைக்கும் கொஞ்ச நேரம் வதக்கிக்கோங்க வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு கூட சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க இப்போ உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்துருச்சு இது கூட இப்போ நம்ம வச்சிருக்க மசாலா பொடியும் உப்பையும் சேர்த்து ஒரு கிளர் கிளறிட்டு ஊற வச்சிருக்க அவலையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருந்தது அதனால் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அது கூட இப்போ அந்த வறுத்த நிலக்கடலையும் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரையும் சேர்க்குறேன் வேணும்னா இந்த டைமில் லெமன் ஜூஸ் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் கடைசியாக மல்லி இலை சேர்த்து நல்லா ஒரு பரட்டி பரட்டிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போது சுவையான அவல் உப்புமா ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி அவல் உப்புமா சர்வ் பண்ணுறதுன்னு காட்டில் இருப்போம் ப்ளேட்டில் அவல் உப்புமா போட்டுட்டு மேலே மாதுளம் பழத்தையும் உங்க பிடியும் தூவி சாப்பிட்டிங்கன்னா சும்மா செம்மையாக இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை பார்த்த எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி